मिक्सड फार्टिलजार लिकुईड फार्टिलजार और कंट्रोल रिलीज फार्टिलजार ये शब्द तुम्हारे अनेक जस्ट हमें खूब द्रुत किस पार्ट देखा जाब तरह आगे तुम्हारे स्लैड शेयरिंग चले जा स्लाइड की देखा जाए यस सर टूडेज टॉपिक इज मिक्सड फार्टिलजार लिकुईड फार्टिलजार कंट्रोल रिलीज फार्टिलजार तीन टे फार्टिलजार जो कोहस्ट आसो अन्न गिउट कर दाओ आज के टपिक हम मिक्स फार्टिलजार कथा जी सर स्क्रीन शेयर जानते कंट्रोल रिलीज फार्टिलजार मध्य फार्टिलजार सालफार कोटिंग फार्टिलजार से भाव प्रोडक्शन देखते जानते ठीक जी सर तेज आज के किस डिफाइन करते मैरिज डिमेरिट गोते कंट्रोल रिलीज फार्टिलजार प्रोडक्शन क्या बुझे पर आगे क्लस पटासिकार पत्र लाल रंग पटासिक फार्टिलजार निले यूरिया फार्टिलजार फार्टिलजार मिक्स कर लगभग 
যখন আমরা মিক্সড করে ফেললাম কম্বাইনলি ওই সাবস্টেন্স থেকে পটাশিয়াম এবং ফসফরাস দুটো নিউট্রিয়েন্ট মাটিতে যোগ হবে তাহলে যে মিক্সড সাবস্টেন্স থেকে দুটো নিউট্রিয়েন্ট যোগ হচ্ছে ঠিক একই সাথে এর সাথে যদি আমি ইউরিয়া ফার্টিলাইজার যোগ করি নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়ামের মিক্সড এইভাবে আমরা এটা বলি যে মিক্সড ফার্টিলাইজার এই যে মেকানিক্যাল আর কেমিক্যাল কম্বিনেশন আমরা মেকানিক্যালি বা ফিজিক্যালি মিক্স করতে পারি অর টু অর মোর ফার্টিলাইজার ম্যাটেরিয়াল আমরা আলাদা আলাদা ফার্টিলাইজার ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে একসাথে মিক্সড করলাম আর উদ্দেশ্য হচ্ছে একের অধিক এলিমেন্ট গুলোকে আমরা সাপ্লাই দেব এই ধরনের সাবস্টেন্স গুলোকে আমরা মিক্সড ফার্টিলাইজার বলি ঠিক আছে তাহলে এইটাকে আমরা মিক্সড ফার্টিলাইজার এই মিক্সড ফার্টিলাইজার এইভাবে দেখা যাচ্ছে চারদিকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফার্টিলাইজার আমরা নিলাম নিয়ে আবার এই জায়গাতে একসাথে মিক্সড করলাম যেটা পড়াচ্ছি সেটা দেখো সব ধরনের ফার্টিলাইজার গুলোকে মিক্স করে ফেললাম তাহলে এটা হয়ে যাবে মিক্সড ফার্টিলাইজার আচ্ছা আমি আবার বলি বিভিন্ন ধরনের ফার্টিলাইজার কে যদি একসাথে মিক্সড করা যায় তাহলে সেই ফার্টিলাইজার কে আমরা বলবো মিক্সড ফার্টিলাইজার যে যে ফার্টিলাইজার আমরা মিক্সড করি সেই ফার্টিলাইজার কোন নিউট্রিয়েন্ট देखी एर मोझाजार जार मध्य नाइट्रोजें এরকম করতে পারি এতে বোঝাবে আমরা বলতে পারি ওয়ান টু ওয়ান এভাবে আমরা রেশিও করতে পারি নাইট্রোজেন ওয়ান পার্ট ফসফরাস টু পার্ট আর পটাশিয়াম এভাবে আমরা ই করতে পারি মানে মিক্সড করতে পারি ফলে এটা নির্ভর করবে যে আমি কোন ফসলে কোন ধরনের নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই দিতে চাই সো ইজ দেয়ার এনি স্টুডেন্ট ফ্রম নেপাল ইন্দ্রকান্ত ইন মাই ক্লাস ইন্দ্রকান্ত so on the basis of their mixing ratio the fertilizer can be eh, graded so these fertilizers 20 20 15 it, it indicates that the grade is 20 20 15 okay so in 50 kg then in ratio 20 part will be nitrogen 20 part will be phosphorus and 15 part will be potassium 
আমরা রাইট হলে আর একটা ডেফিনি আছে টেন ফাইভ টেন এইটা আবার বলছে যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সালফার এর মিক্স ফার্টিলাইজারটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম টেন পার্ট ম্যাগনেশিয়াম ফাইভ পার্ট এবং সালফার টেন পার্ট শুধুমাত্র এনপি কে দিয়ে যে মিক্সড ফার্টিলাইজার হয় তা না এর সাথে যদি আমি যে যেমন লেফট সাইডে যেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফিফটিন এর সাথে যদি আমি জিঙ্ক ওয়ান পার্ট যোগ করি তখন এনপি কে জেড জেড এন সেটা হয়ে যাবে সেখানে নিয়ে যায় তুমি যদি বাসায় বা আমাদের ফার্মার্স যদি ফার্টিলাইজার মেটেরিয়াল কিনে আলাদা আলাদা ভাবে কেনার পর তারপরে তার প্রয়োজন অনুসারে যদি মিক্সড করে সেটাও যেমন মিক্সড ফার্টিলাইজার আবার কোন ফ্যাক্টরি এই ধরনের মিক্সড করার পর এদেরকে আবার একসাথে মিক্সড করে একটা গ্রানুল শেপ করে তারা যদি আলাদা আলাদা করে দেয় মানে ফাইনাল মিক্সিং করার পর গ্রানুলেশন করলো সেটাও হবে তবে একটা জিনিস তখন তারা খেয়াল করে যে নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়াম যখন মিক্সড করে মিক্সিং করার পর যেন নতুন কোন প্রোডাক্ট নতুন কোন কম্পাউন্ড যেন ফর্ম না করে যারা এনপি কে নিউট্রিয়েন রিলিজ করতে সমস্যা করে এই জন্য এটা যেন না হয় অর্থাৎ এই তখন এই জাতীয় কথাগুলোকে বলে যে এদের মধ্যে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে উইদাউট এনি ডিটোরেশন দা কোয়ালিটি কোয়ালিটির কোনো সমস্যা হবে না ঠিক এইভাবে যদি মিক্সড করা যায় তাহলে আমরা তাকে বলবো মিক্সড ফার্টিলাইজার তাহলে এর কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে আমি মিক্স করে একসাথে করলাম এর ফার্টিলাইজার এর দাম কম হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দা রিকোয়ারমেন্ট প্লান ক্যান টেক ফ্রম মিক্সড ফার্টিলাইজার আমি যদি ধান গাছে দেই তাহলে আমি যদি দেখি যে আমার ধান গাছের জন্য নাইট্রোজেন একটু বেশি দেওয়া দরকার তখন টু পার্ট নাইট্রোজেন ওয়ান পার্ট ফসফরাস ওয়ান পার্ট পটাশিয়াম এইভাবে মিক্স করে একবারে দিয়ে দিলাম তাহলে আমার গাছের চাহিদা অনুসারে এটা মিক্সড ফার্টিলাইজারটা সাপ্লাই দিতে পারে তারপর দেখলাম এনপি এর সাথে কিছু ক্যালসিয়াম যুক্ত করে দিলাম যে মাটি অ্যাসিডিক সে মাটিকে আমরা কি এই যে কমে যায় করে সেই অ্যাসিডিক ইফেক্ট আমি কারেকশন করে দিতে পারি তাহলে এনপি কে সাথে ক্যালসিয়াম বা চুন মিক্সড করে মিক্সড ফার্টিলাইজার তৈরি করলাম যেটাকে আমি রেসিডিয়াল ইফেক্ট অর্থাৎ যে সয়েল অ্যাসিডিটির রেসিডিয়াল ইফেক্ট কমায় ফেলতে পারি ফার্টিলাইজার মিক্সার ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্য পার্টিকুলার ক্রপ অ্যান্ড পার্টিকুলার সয়েল যে যে ক্রপ ফসফরাস বেশি লাগবে আমরা সেখানে ফসফরাসের রেশিও বাড়ায় দিয়ে মিক্সড করতে পারি যেমন আমাদের মাস্টার্ড ক্রপ আমাদের সেখানে টিএসপি বা ফসফরাস বেশি লাগে তখন ফসফরাসের পার্ট আমরা বেশি দেব তখন কি করব ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান হ্যাঁ এটাকে রেশিও আমরা ওইভাবে বলতে পারি ফাইভ ইস টু টেন ইস টু ফাইভ এইভাবে আমরা অথবা ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু ফাইভ আমরা ফসফরাসকে একটু বাড়ায় দিলাম দেখে আমাকে চুজ করতে হবে এবং কিনতে হবে সে একই সাথে যদি বিভিন্ন রেশিওতে তৈরি করে এবং বিক্রি করে তাহলে তো তার জন্য একটা সুবিধা হবে কৃষক সেখান থেকে এটা চুজ করতে পারবে 
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার এর সাথে মিক্স করা যায় যেমন আমি বলছিলাম যে জিঙ্ক জিঙ্ক সালফেট এর সাথে মিক্স করে দিলাম তাহলে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার একেবারে কম লাগে 1 কেজি লাগবে আমার 1 হেক্টর জমি তে 1 কেজি জমি 1 হেক্টর জমি এত বড় জমিতে 1 কেজি ডিস্ট্রিবিউট করতে গেলে অর্ধেক জমি দেওয়ার আগে হাতে সব ছিটায় দিলে পরে এটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে তো এই পুরো জমিতে এটা দেয়া যাবে না তাই না কিন্তু মিক্সড ফার্টিলাইজারের পরিমাণ তো তখন বেশি থাকে এর মধ্যে মিক্স করে হ্যাঁ আমরা এর সাথে দিয়ে দিলাম তাহলে সমস্ত জায়গায় এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা ভালোভাবে হতে পারে ঠিক আছে जमीजार छोट्रोजें पा चारशी ग्राम दाम जो करीम दाम पड़े पंचाश ट तीन के আমি যদি আলাদা আলাদা এই পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট যোগ করতে চাই মিক্সড ফার্টিলাইজার থেকে আমাকে তিন কেজি মিক্সড ফার্টিলাইজার কেনা লাগবে যা পঁচিশ টাকা কেজি তাহলে দাম হচ্ছে কত পঁচাত্তর পঁচাত্তর টাকা আর আমি আলাদা আলাদা দিলে আমার দাম পড়ত পঞ্চাশ টাকা জি স্যার তাহলে পার ইউনিট নিউট্রিয়েন্ট আমি যদি সবই এক কেজি এক কেজি করে যদি এইভাবে দিতাম তাহলে আমার খরচটা আলাদা আলাদা দিলে খরচটা কম হয় তবে কোন কোন ফ্যাক্টরি বা কোন কোন দেশে এটা তারা যদি যদি তৈরি সময় বিভিন্ন ভাবে যদি প্রোডাকশন কস্ট কমায় ফেলতে পারে সেটা মিক্সড ফার্টিলাইজার তাহলে সেটা হতে পারে তবে আমাদের ক্ষেত্রে এই এখন পর্যন্ত এটা খেয়াল রাখতে হবে फार्टिलइजर স্যার ওখানে ডিউ টু কস্ট ইনভলভড ইন দা প্রিপ অফ মিক্সচার প্রিপ তে কি স্যার হ্যাঁ কোনটা স্যার ওই যে লাস্টের দিকে স্যার মানে হচ্ছে যে প্রিপ অফ মিক্সচার প্রিপ তে কি प्रिपरेशन না কি प्रिपरेशन মানে হ্যাঁ স্যার प्रिपरेशन অফ মিক্সচার এখানে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে ওকে স্যার আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি যে নিউ কম্পাউন্ড মে বি প্রডিউসড 
ছাড়াও তো আমরা আরো অনেক ধরনের ফার্টিলাইজার আছে সেগুলো যদি মিক্সড ফার্টিলাইজার নিয়ে আসি দুই ফার্টিলাইজার মিক্সড করে এদের এদের মধ্যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে গেল কি দুই বান্ধবী একসাথে যাচ্ছে একসাথে বললো যে ঠিকই আছে কিন্তু তারপরে যদি তাদের মধ্যে আর সম্পর্ক অবনতি ঘটে তার মানে কি তাদের রিঅ্যাকশন হয়ে গেল রিঅ্যাকশন হয়ে ইনকম্প্যাটিবল হয়ে গেল তার মানে তারা একসাথে থাকার হ্যাঁ থাকতে নতুন একটা কম্পাউন্ড হলো যেটা ফার্টিলাইজার নিউট্রিয়েন্ট আর সাপ্লাই দিতে চায় না মানে আমি এটা একটা উদাহরণ দিলাম অথবা দুই বন্ধু একসাথে যাচ্ছে এক কিন্তু তাদের মধ্যে আর মিল হলো না তাই না এই যে তার মানে কম্পাটিবল যখন না হয় এরকম একটা বিষয় থাকে মিক্সড করলাম কিন্তু নতুন কম্পাউন্ড হয়ে গেল সে আর এনপি কে নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই দিতে পারতেছে না যারা <laughs> 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 আমরা সেটাকে তারপরে বোতল জাত করব তাহলে সেটাকে বরন সাপ্লাই দেবে তখন আমরা লিকুইড ফার্টিলাইজার বলবো লিকুইড ফার্টিলাইজার দিয়ে যে ধরনের স্প্রে মেশিন দিয়ে আমরা ই করতে পারি বড় স্প্রে মেশিন দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ তৈরি আমি হাতে হাতে যদি দেই তাহলে ইউনিফর্মলি সমস্ত গাছের পাতায় আমি সুন্দর করে দিতে পারি যদি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি কনসেন্ট্রেশন লো করি তাহলে আমি হ্যাঁ গাছের পাতা ইঞ্জুরি হবে না এবং দেখা যাচ্ছে এই যে তিন মাস চার মাস হলে বৃষ্টি নাই এখন মাটিতে যদি সলিড ফার্টিলাইজার দেই সহজে গলবে না এই সময় যদি আমি লিকুইড ফার্টিলাইজার দেই তাহলে খুব ভালো কাজ করবে ম্যাক্সিমাম ক্রপ রেসপন্স পাবো লাইট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকর্ডিং টু প্লান্ট নিড আমার ছোট ছোট গাছ আছে আমি অল্প করে স্প্রে হালকা করে স্প্রে করব সেটা করতে পারি ক্যান উই স্প্রেড উইথ সিম্পল স্পেয়ার ওই যে হাতে এখন বাজারে পাওয়া যায় ছোট ছোট স্পেয়ার পাওয়া যায় এখন যেরকম ওই যে স্যানিটাইজার ব্যবহার করার জন্য বোতলের মধ্যে একটা ছোট ছোট ত্রিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে স্প্রে মেশিন যুক্ত করি না এগুলো দিয়ে করা যায় ক্যান বি অ্যাপ্লাইড উইথ ইরিগেশন ওয়াটার ইরিগেশন ওয়াটারের মুখের মধ্যে আমি এই লিকুইড ফার্টিলাইজার দিলাম একটু একটু করে কারণ সমস্ত পানির সাথে মিশাই চলে যেতে পারে অসুবিধা কি অসুবিধা আমার তো ওই স্পেয়ার মেশিনে থেকে না লাগে তারপরে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করতে গেলে আমার ট্রান্সপোর্ট তার মানে লরি লাগবে ট্যাঙ্ক লাগবে যেমন হ্যাঁ ডিজেল পেট্রোল যেমন ক্যারি করে এটাকে সেরকম প্রাইস অব দিস ইকুইপমেন্ট ইজ হাই আমি যদি আলাদা ভাবে নিজে নিজে কিনতে চাই আলাদা হ্যাঁ তো দাম পড়বে বেশি লিকুইড ফার্টিলাইজার ক্যানট বি অ্যাপ্লাইড ডিউরিং ওয়েট সিজন বৃষ্টি হবে আকাশে মেঘ আমি এই সময় লিকুইড ফার্টিলাইজার দিলাম তাহলে কি সব ধুয়ে মুছে চলে যাবে এটা একটা সমস্যা ইনিশিয়াল কস্ট ইজ হাই 
হ্যাঁ স্প্রেয়ার মেশিন আমি যদি আমার আমি নিজের জন্য কিনি একটা নতুন করে স্প্রেয়ার মেশিন কেনা লাগবে এটা প্রথমে আমাদের কিনতে একটু টাকা লাগবে বেশি লেবার কস্ট ইজ হাই নরমাল যারা অশিক্ষিত সব লেবার এগুলো করে এরা ভয় পায় আর এ কিভাবে না কি হয়ে যায় সেজন্য লেবার কস্ট এখানে একটু বেশি লাগে স্পেশাল ভেহিকেল যেটা আমি আগে বলছি ট্রান্সপোর্টের জন্য আমাদের ট্যাঙ্ক লরি এগুলো লাগে ইট মে কজ ইনজুরি ই প্রপার প্রপোর্শন ইজ নট ফলোড যদি প্রপোর্শনটা দেখা গেল যে আমার গাছে হ্যাঁ টেন পার্সেন্ট সলিউশন তৈরি করা লাগবে আমি আমি চিন্তা করলাম যে একটু বেশি করে দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তৈরি করলাম লিকুইড তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হওয়ার কারণে কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল গাছের পাতায় গিয়ে সে বার্ন করে গাছের পাতাকে বার্ন করে দিতে পারে বোঝা গেল এটা তো কেমিক্যালস তাই না এই যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া যদি লিকুইড ফার্টিলাইজার করি এটাকে যদি আমি গাছের পাতায় দেই তাহলে কি হবে এটা তো খার বা বেজ পানির সাথে মিশায় তো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয়ে যায় যত কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে তাই এই বেজ তখন গাছের পাতাকে বার্ন করে দেবে ঝলসে ঝলসে ফেলবে পুরা ফেলবে এরপরে আর একটা টার্ম আছে কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার কিন্তু নিউট্রেন গুলো রিলিজ করবে খুব আস্তে আস্তে একে আমরা বলি কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার বলছে আমি যে আজকে ফার্টিলাইজার অর্থাৎ ধান গাছে আজকে অ্যাপ্লাই করলাম ধান গাছে কেবল ভেজিটেটিভ স্টেজ একেবারে পাকা পর্যন্ত আস্তে 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 দিতে থাকবে বুঝতে পারছো এই ধরনের হতে রক ফসফেট রক ফসফেটের সলিবিলিটি কম আমরা জানি যে একটা ফসফেট রককে পাউডার করে আমরা ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে পারি এটা আস্তে আস্তে ডিজলভ হয় তাহলে এই রক ফসফেটকে আমি কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ যে গাছে খুব ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘদিন দরকার তখন আমি রক ফসফেট দিতে পারব এখন ধান গাছে যদি আমি রক ফসফেট দিই ধান গাছ আমার তিন মাসের মধ্যে ফসল ফলে রক ফসফেট অ্যাভেলেবেল হবে চার মাস যেমন সালফার কোটেড ইউরিয়া যদি ফার্টিলাইজার থাকে আমি ধরো ধান গাছে এখন বড় সিজন লাগানো হচ্ছে যে বড় সিজনে এখন ভেজিটেটিভ স্টেজ সালফার কোটেড ইউরিয়া যদি আমি এখন দেই দেখা যাবে যে এক মাস বা পনেরো দুই মাস ধরে এই নিউট্রেনটা আস্তে আস্তে মাটিতে দেবে গাছ তখন আস্তে আস্তে নেবে তাহলে দীর্ঘদিন সে নিতে পারবে কিন্তু আমি যদি ইউরিয়া ফার্টিলাইজার দিই তাহলে ফার্টিলাইজার দেওয়ার সাথে সাথে মাটিতে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেট দ্রুত চলে আসে এবং গাছ তখন দ্রুত এটা নিয়ে শেষ করে ফেলে তাড়াতাড়ি তখন দ্বিতীয়বার আবার দেওয়া লাগবে তৃতীয়বার আবার দেওয়া লাগবে কিন্তু সালফার কোটেড ইউরিয়া যদি দেই তাহলে দীর্ঘদিন না দিলেও চলবে একবার দিলেই হবে মানে নিউট্রিয়েন্টটা রিলিজ করবে লঙ্গার পিরিয়ড এবং স্লোলি সেজন্য ডেফিনেশন বলছে দা টার্ম কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার রেফারস টু ফার্টিলাইজার দ্যাট ফর এনি রিজন রিলিজ দা নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট ওভার এন এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড মানে লম্বা সময় ধরে নিউট্রিয়েন্ট গুলো সাপ্লাই দেবে কি ডেফিনেশন বুঝতে পারলা জি স্যার জি স্যার এই ধরনের উদাহরণ হচ্ছে রক ফসফেট হ্যাঁ এখন আমার চা গাছ কত বছর ধরে একটা চা চা বাগানে আমি দেখি যে একটা চারা যখন লাগাই দশ বছর পনেরো বছর পর্যন্ত আমার চা বাগানে চা এর গাছগুলো থাকে রক ফসফেট যদি দেই তাহলে দেখা যায় দীর্ঘদিন এটা ফসফরাসটা নিতে পারবে ঠিক কিনা বারবার দেয়া লাগবে না এরকম ফার্টিলাইজার কি আমরা কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার বলবো বিভিন্ন ধরনের ডেফিনেশন আছে নিচে এইভাবে যে ফার্টিলাইজার দ্যাট রিলিজ প্লান নিউট্রিয়েন্ট স্লোলি থ্রু আউট দা গ্রোয়িং সিজন অর ইভেন সেভারেল গ্রোয়িং সিজন ইজ কলড কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজার তার মানে যে ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার গুলো সলিবিলিটি রেট কম তারা এই কাজগুলো করে ঠিক আছে যেমন একটা ফার্টিলাইজার ইউরিয়া ফার্টিলাইজার এই চার পাশে আমি একে কোটিং করে দিলাম এই কোটিংটা আস্তে আস্তে গলবে আর ভিতর থেকে এই সাদা নিউট্রিয়েন্ট ইউরিয়া নিউট্রিয়েন্টটা আস্তে আস্তে বের হবে 
বাংলাদেশে আগে পাওয়া যেত এখন আবার পাওয়া যায় না এখন যে সিঙ্গেল নিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার গুলোই মানুষ এখন দেয় দাম যেহেতু কম সেজন্য হলুদ রং সালফারের কোটিং তারপরে তার উপরে আবার লাল রঙের আর একটা কোটিং দিছে যেটা আস্তে আস্তে গলে এই যখন গলে যাবে আস্তে আস্তে তখন এই নিউট্রেন গুলো ধীরে ধীরে এই গেল গলা জায়গা দিয়ে আস্তে আস্তে বের হবে লিক হবে লিক দিয়ে আস্তে আস্তে অল্প অল্প বের হবে তখন গাছ অল্প অল্প ব্যবহার করবে গাছের মধ্যে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার যত বেশি দেওয়া যায় গাছ সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিয়ে নেয় গাছ সঙ্গে সঙ্গে নিলে পরে কয়দিন পর আর থাকে না নিউট্রেন তখন লঙ্গার পিরিয়ড এর জন্য তখন গাছে নিউট্রেন্ট এর ঘাটতি দেখা যায় কিন্তু এই ধরনের ফার্টিলাইজার যদি দেওয়া যায় তাহলে লঙ্গার পিরিয়ড তারা নিউট্রেন্ট সাপ্লাই দিতে থাকে গাছের যখন দরকার হয় তো যে যে গ্রোথ স্টেজে যে যে পরিমাণ নিউট্রেন্ট দরকার তখন তারা এখান থেকে অল্প করে নিতে পারে মানে স্যার উপরে দুইটা লেয়ার আপনার পুরোটা গোলতে হয় না একটু একটু করে গোলবে আর ভিতর থেকে বের হবে এই সেন্টার ইউরিয়াটা ওই লিক হবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা এই 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 চিন্তা করে এগুলো তৈরি করা এর সুবিধা কি এক নাম্বার সুবিধা বলছে রিলিজ ইনক্রিজ ইফিসিয়েন্সি অফ আপটেক আমার গাছের যতটুকু দরকার ততটুকু নিচ্ছে তাহলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমি নিতে পারবো ইফিসিয়েন্সি কাকে বলে অল্প জিনিস ব্যবহার করে বেশি দিন কাজে লাগানো তাকে তো ইফিসিয়েন্সি বলে নাকি হ্যাঁ জি স্যার অল্প জিনিস আমি ব্যবহার করব কিন্তু আউটপুট করব অনেক বেশি তাকে তো ইফিসিয়েন্ট বলবো গাছ এই কাজটা করবে অল্প ব্যবহার করবে বেশি দিন সে কাজে লাগাবে তারপরে মিনিমাইজেশন অফ লস বাই লিচিং পানিতে যদি আমি ইউরিয়া দিতাম তাহলে পানির মধ্যে গোলে এটা নিচের দিকে চলে যায় আবার দুই পার্টিকেলের মধ্যে আটকে থাকে অথবা দেখা যাচ্ছে যে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার এটা ডিকম্পোজ হয়ে নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়া হয় পরবর্তীতে নাইট্রোজেন হয় লস হয় বেশি এই লস গুলো মিনিমাইজ করা যায় রিডাকশন ইন অ্যাপ্লিকেশন কস্ট থ্রু আর রিডাকশন ইন নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন বলছে যে আমি ইউরিয়া যদি দেই তিনবার প্রয়োগ করা লাগবে প্রথমে জমি তৈরির আগে তারপরে ভেজিটেটিভ স্টেজ তারপরে যখন ফুল আসার আগ দিয়ে কিন্তু আমি যদি একবার এটা দেই তাহলে একবারেই আমার পুরো সিজনে যদি একবার দেই তাহলে আমার এখানে কি লেবার কস্ট কমে গেল তারপরে আছে লাকজারি কনজামশন এলিমিনেট করে বা রিমুভ করে লাকজারি কনজামশন বলতে বোঝায় যত বেশি ফার্টিলাইজার দেব গাছ তত বেশি বেশি আপটেক করবে যত বেশি আপ্লাই আপটেক করবে তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তাই না শেষ হয়ে যাওয়ার পর কি আবার দিতে হবে সেই জন্য এই যদি আমি একটা উপরে যদি কোটিং দিয়ে দিই তাহলে এই কন্ট্রোলটা হয় কন্ট্রোল দিলে এর অ্যাডভান্টেজ টা লঙ্গার পিরিয়ডে এবং টক্সিক সাপোজ টক্সিসিটি হবে না ও আচ্ছা স্যার অ্যাভয়ডেন্স অফ বার্নিং অফ ভেজিটেশন বেশি দিলে পরে গাছ গাছের শিকড় পুড়ে যেতে পারে পচে যেতে পারে এটাও বাঁচানো যায় লাক্সারি কনজামশনটা ওই রকম আমার দরকার 100 গ্রাম ভাত বর্ষায় যখন আমি খাই আমি 100 গ্রামই খাই 10 গ্রাম 20 গ্রাম একটু কম বা বেশি হয় যদি কোন বিয়ে বাড়িতে যাই বিয়ে বাড়িতে অসুবিধা তখন কি আর আমার 100 গ্রামের কথা মনে থাকে স্যার হ্যাঁ 300 গ্রামের পরও যদি আরেকটু যদি একটু সেভেন আপ দিত আরো যদি 100 গ্রাম ভাত খেয়ে ফেলতাম তার সাথে যদি রোস্টের জায়গায় দুটো রোস্ট আসতো তারপরে জলটা পোলাও দিবে না স্যার কারণ হতে রাইস এগুলো তো সামনে থাকেই তাই না 
if the available then it will consume luxurious ebong bangladesh e ekhon biye barite eigulo hocche beshi amader jar dorkar tar sathe beshi beshi dicche khacche beshi beshi noshto kori beshi wastage of food is the main problem in bangladesh now shortage of food no wastage of food yes এবার বোঝা গেল জি স্যার জি না স্যার লাভের কনজাম্পশনটা কমানো মানে হচ্ছে আপনার স্যার এভেলেবিলিটি কমায় দিব নাকি নিউট্রিয়েন্ট বেসে যাবে ওইটা তখন এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে পরিমিত ব্যবহার তাহলে এই উদাহরণগুলো কি গ্রাউন্ড রক ফসফেট বেসিক স্ল্যাগ হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন ধরনের না নাম আছে এটা ফসফেটিক ফার্টিলাইজারের एग्जांपल কন্ট্রোল রিলিজ ফার্টিলাইজারের বিভিন্ন সুবিধা আছে যেমন লিচিং ওই যে এর আগে পয়েন্ট আউট বলছিলাম লিচিং ভোলাটাইলাইজেশন এবং ডিকম্পোজিশন এইগুলো থেকে বাঁচায় এগুলো থেকে আমাদের সেভ করে এই প্রোগ্রাম থেকে বোঝা যাচ্ছে কিভাবে সালফার কোটেড ইউরিয়া তৈরি হয় আমরা এবার দেখি কিভাবে সালফার কোটেড ইউরিয়া তৈরি করে আমরা এখানে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার নিচ্ছি আর এইখানে এলিমেন্টাল সালফার নেব দুই জায়গা থেকে ঠিক আছে স্যার স্লাইডটা একটু বড় করা যাবে না কথাগুলো দেব বোঝা আমার কথা শোনো আর এই যে যখন আমি ডায়াগ্রাম আঁকতেছি সেটার দিকে যাও ওকে স্যার তাহলে এখানে লাল রং আছে এখানে ইউরিয়া নিলাম আর এখানে লাল রং আছে এটা নিলাম সালফার ইউরিয়া গ্রানিউল ইউরিয়া নিলাম এখান থেকে আমি নিয়ে আসলাম এখানে এইটা এই জায়গাটা একটা ড্রাম আছে বা এখানে একটা পাত্র আছে এই পাত্রটা আছে এই ইউরিয়া ফার্টিলাইজারকে একটু গরম করে গরম করার পর এইখানে এই ড্রামের মধ্যে ফেলে এই ড্রামটা ঘুরতে থাকে নড়াচড়া করতে থাকে সবসময় আর এখান থেকে এই এখান থেকে যে এলিমেন্টাল সালফার নেই এই এলিমেন্টাল সালফারটা গলায় লিকুইড করি লিকুইডের পর এই যে ড্রামের মধ্যে স্প্রে করে সারি প্রথমে ড্রামের মধ্যে ইউরিয়া নিছিলাম গ্রেনিউল গরম অবস্থায় এইটা তো আমি ঝাঁকাচ্ছি সাথে সাথে সালফার লিকুইড করে স্প্রে করে দিচ্ছি যখন ঝাঁকানোর সাথে সাথে লিকুইড সালফার ওই ইউরিয়া ফার্টিলাইজারের গায়ে আস্তে আস্তে আস্তরণ বা একটা কোটিং পরে যায় এইটুকু বুঝতে পারছি কিনা गायर ओपर ठीक है ঠান্ডা করার পর এই যে চারপাশে দেখা যাচ্ছে যে এমন হতে পারে যে এই লিকুইড হ্যাঁ যে কোটিং করার পর কোটিং এর জায়গা কিছু কিছু জায়গা লিক থাকবে একবারে পুরোটা কোটিং হয় না তখন সেখানে আমরা আবার সিলিং করব তার যেরকম ছিদ্র হয়ে গেলে পরে সিলিং করে না হ্যাঁ জি স্যার এই সিলিং সেই লিকেজ গুলো সিলিং করব সিলিং করার পর আবার সেটাকে নিয়ে আসবো আর একটা জায়গায় ঠান্ডা করব ঠান্ডা করার পর কন্ডিশনিং সাবস্টেন্স দেব কন্ডিশনিং সাবস্টেন্স দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সালফার গুলোর চারপাশে একটা পাউডার জাতীয় বা একটা একটা পিছিল জাতীয় সাবস্টেন্স দেব যেন একটা ফার্টিলাইজার একটা ফার্টিলাইজারের গায়ে যেন আটকে গিয়ে দলা না বাঁধে স্যার স্যার এখানে তো আমরা ড্রামের মধ্যে যখন নিলাম নড়াচড়া করছে ওখানেই তো লিকুইড করে তারপর হচ্ছে উপরে লিকেজ সারানোর জন্য নিয়ে গেলাম তাহলে তারপরে আবার আমরা ঠান্ডা করব ওটা কি ওখান থেকে আনার সময় এখানে যে ড্রামের মধ্যে একটা গরম অবস্থায় তো আমরা স্প্রে কোট করলাম তারপরে জি স্যার স্প্রে ওখান থেকে কোট করলাম তারপর ঠান্ডা করে লিকেজ স্লিং মানে স্লিমিং এর ওখানে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ আবার যখন সিলিং করব তখন আবার একটু একটু গরম করব সে গরমের জায়গা যেমন এই যে যখন এই জায়গাতে যখন আমরা সিলিং করব সেখানে তো সাবস্টেন্স গুলোকে একটু লিকুইড রাখতে হয় সেখানেও টেম্পারেচারটা গরম করতে হয় তারপরে যে ফ্লুইড বেড কুলার তারপরে আমরা এটাকে 
এই জায়গাতে কুল করব এই জায়গাতে কুল কুল করার পর তারপরে আমরা কন্ডিশনার সাবস্টেন্স করব কন্ডিশনার সাবস্টেন্স যে সাবস্টেন্সটা আসবে সেই সাবস্টেন্স হতে পারে ক্লে পার্টিকেল হতে পারে কোন প্লাস্টিক টাইপের সাবস্টেন্স হ্যাঁ এই জাতীয় সাবস্টেন্স দিয়ে এটাকে আমরা বলি কন্ডিশনার সাবস্টেন্স কন্ডিশনার সাবস্টেন্স দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওই তার চারপাশের তার যে বডিটা মানে গ্রেনুলের दीची एक सालफारे साथ मिसे दला ना बदी टेक्निकूरिया गरम कर लगे घुराते मेकानिजम घाटती शर्ट कर गुण क्या ठंडा कर समय जेमन हिटिंग देवी डिग्री डिग्री सेंटिग्रेड हिट दिल पर जैसे हिट देव से ठंडा कर दरकार ग्रेड कर फार्टिलजारे दस दिन पर डिजल्व 
शेष करते रईटर छवि